ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಸಂಭವನೀಯ ಟಾಪಿಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಸ್ಸೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳೇನು ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಬಂಧದ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ದೆನ್ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಏನೇನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್ ನೋಡ್ರಿ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಸೊ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಅಂತ ನಿರ್ಭರ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಎಂಟೈರ್ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದಂಥ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕೃಷಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಗ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೂರು ಏನು ಹೊಸ ಮಸೂದೆಗಳು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಏನೇನು ಇವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಒಂದು ಸಬ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈನ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದರದ್ದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಗ
ನಮ್ಮ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಆಮದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಮದು ಪರ್ಯಾಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಾಗೇ ಆದಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಮದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿ ರಫ್ತನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ರಫ್ತುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿ ಮತ್ತು ದೇಸಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೇನೇನು ಆಯಾಮಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರಿತಾ ಬನ್ನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸವಾಲುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇನು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕಾ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಒಂದು ಎರಡು ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ವು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಹೌದಾ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಗೇನ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಎಸ್ ಎಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಟೇಷನ್ಸ್ ಆದರೂ ಹಾಕ್ರಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅವತ್ತು ಏನು ಸ್ಫೋಟ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ಕಾರ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಸ್ಫೋಟ ಆದಾಗಲೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ವು ನೀವೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಂತಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ನದಿ ಗಾ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಂಧು ಜನರಿಗೆ ಲೋಹಗಳ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಲೋಹಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕಂಚು ಪ್ರತಿಮೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಳ ಉತ್ಖನನ ನಡೆದಿರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲಂತರೂ ಕೂಡ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲೋಹಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವತಾರಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದವು ಸ್ವತಂತ್ರಾನಂತರ ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ಈಗ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಯಾರ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಡರ್ಲೈನನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನೋಟ್ ಬರಿಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಾಮ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು
ಅದಾಗಿಯೇ ಆದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಬಂತ ಬರೆದಾಗ ಹಾಗೇನೆ ನಿಮಗದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿಕೇನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಪರಿಸರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಗಿಡ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಇನ್ನು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏನು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಬರೀತಾ ಬರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹುಡುಕರಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಸೊ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಬರೆದಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅದಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಬರಬೇಕು ಹೇಗೆ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಬನ್ನಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಭಾರತದ ಯುವಕರ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಪಿ ಎಸ್ ಐನ ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯುವಕರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು ಎಸ್ ಎ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಕೇಳುವ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಈಗ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ದುಶ್ಚಟಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಿ ಎಸ್ ಐಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತದ ಯುವಕರ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನರೇಗಾದಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು ಹೌದಾ ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗೆಸ್
ಸೊ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾಗೇ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಡಟಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾರಿ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಲಿದೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಇಲೆವೆನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಟೋಟಲ್ ಯೂತ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಯುವ ಪಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯೂತ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮೈನ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಯುವಕರ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂವಹನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೇ ಇರಬಹುದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆ ಇರಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಲೇ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸೊ ಅದಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಬರಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯುವ ಪಡೆಗಳು ಕೌಶಲ್ಯ ಭರಿತ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಔದ್ಯೋಗೀಕರಣ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಶದ ಗಡಿಗಳು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ನಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೇನೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಬರ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಬರಬೇಕು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದುಶ್ಚಟಗಳು ಚಾಲೆಂಜಸಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ದುಶ್ಚಟ ಹೌದಾ ಯುವಕರು ಯಾವುದು ಚಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಜಲ್ದಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಚೀಟ್ ಹಾರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕಲ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇನು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೈನ್ ಸ್ಮೋಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸವಾಲಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಧಪ್ಪತನ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಧಪತನ ಯುವಕರ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿದು ಯಾಕಂದರೆ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪರೋಪಕಾರ ಮನೋಭಾವ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಹೌದ್ರಿ ಅನೈತಿಕತೆಯಂಥ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಇವರು ದೂರ ಸರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ನಂತರ ಅಪ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸವಾಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊಡಿ ಅದನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ಥರದ ಕ್ರೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದು ಯುವಕರು ಅಂತ ಹೇಳ
ಹಾಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಏನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪೀಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಾಲಯವನ್ನು ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಫರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ದ ಅಗೇನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆಯ ಹಾವಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ನಂತರ ತುಂಬ ಏನಂತಂದರೆ ಸಮಾಜದ ನಿದ್ದೆ ಗಡಿಸಿದಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಿದ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಎಸ್ ಎ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗನೋ ಹೀಗೆ ಏನೋ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಇದ್ದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬರೀತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸಿಂಧು ನದಿ ನಾಗಲಿ ಕತ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಿದ್ರು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಫೈನ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಸೇವನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಡೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಹುಕ್ಕ ಹೊಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅವರು ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಂದಿ ಅಂತೇಳಿ ಇರಲಿ ಈ ಥರ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರ ದಾಳಿ ಏನಿದೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡರ್ನ್ ಇರಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಧುನಿಕತೆ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ವೆರೈಟೀಸ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸು ಅದು ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಈ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಈ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ದೆನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಬರಿತಾ ಬರಬೇಕು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಏನೇನು ಟೈಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಮಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೊ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ಯಾವ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾ ಕೊಡಬೇಕು ಡಾಟಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್
ಸೊ ಕುಟು ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಇದೇನು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಹೌದ್ರಿ ಹಿರಿಯರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಧಪತನ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಕೊಲೆಯಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಯುವ ಪಡೆ ಅವನತಿಗೆ ಇದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಹಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಈ ಇವುಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅದಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಇವರುಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ರಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಗಮಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಫರ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಸವಾಲುಗಳು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿ ಅವೈಲೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಚಟಗಳು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾವೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾರಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟು ಕಳ್ಳನ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಈಸಿ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ ಈಗ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿದು ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ವೈಭವೀಕರಣ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ವೈಭವೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಈಸಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೈತಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇರಬೇಕು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಇದು ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸವಾಲು ಅಂತಂದರೆ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಧಪತನ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಸರಿ ತಪ್ಪಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ಇವತ್ತಿನ ಜನ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಫಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಫಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಫಿಯಾದವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಸವಾಲುಗಳು ಅಂತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರ್ದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಭಯ ಬರುತ್ತೋ ಆಗಲಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಚಟ ಇದ್ದವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಇದು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂದಿ ಸೌಂಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಐ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿ ಎ
ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಗೇನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನದಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋದನ್ನೇ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೆಹರೂರವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಅಂತಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವೇನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅದು ಜಲಯುದ್ಧವೇ ಆಗಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಹರೂರವರು ತಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವೇನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅದು ಜಲಯುದ್ಧವೇ ಆಗಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನೀರಿಗಾಗಿಯೇ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನೆಹರೂರವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ನದಿಗಳು ನದಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರಗಾಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಪಿಕಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಫೈನ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೂ ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಯೋಜನೆ ಹೇಗೇನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಆ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂಟೈರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅದಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇರಿಗೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾರಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೊ ನೋಡಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಕಳ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಡೈವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅವರ ನೀರಾವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು ಅವರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು ಅವರ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಆಗಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಕಾಳಜಿಗಳಿವು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜ
ಸೊ ಆಧುನಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಮಾನವ ನಾಂದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೊಂಡಿರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊರೋನಾದಂಥ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೂಲವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಕೂಡ ಮರೆಯದ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಈ ಈ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಬಹುದೇ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಗೆ ನೀವು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬಿಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಏನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲರ್ನಿಂಗನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಬರೀರಿ ಅದಾಗಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಡೆಟಾಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಆನ್ಲೈನನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅದರದ್ದು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಟಾಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋದೊಂಚೂರು ಹೇಳಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಈಗಿರುವಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ಗಳದ್ದು ಹಾಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇದೇನು ವೆಬ್ ಇದೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಾಗಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಕಾಲೇಜ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಬೊ ಈಗ ಏನೇನು ತರಾವರಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ನಂತರ ಇದಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ಕೊರೋನಾದಂಥ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಮೂರನೇದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಅವರು ಇವರಂತ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಬರಬೇಕು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಬಂದಾಗ ಏಮ್ಸು ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಏನಿದೆ ಏಮ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಫ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನಿಂದ ಏನೇನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಓದ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಉರಿ ಕಾ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಂತೆ ಕಣ್ಣು ಉರಿತ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ
ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಈಗ ಐವತ್ತು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಕಲಿಸುವ ಟಾಪಿಕ್ ಐವತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನಿಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಆದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೇ ಜೀವನ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೇನಂತಂದರೆ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋದು ಬಟ್ ಇದುವೇ ಜೀವನ ಆಗಬಾರ್ದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನಿಂದ ಹೌದು ರೀ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳೇನು ಅಂತಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಈಗ ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಅವ್ರು ಇರೋರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅದಾವೇನು ದೂರದರ್ಶನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಡಿ ಡಿ ಒನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಂದರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಡವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ ಸವಾಲಿದೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಿಲ್ಪ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಎಫ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಎಫ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಫ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿ ಪಿಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊ ಕೆಟ್ಟ ನೀ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕಲಿಸಬಾರ್ದು ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಎನಿಯೋ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟನ್ನೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಂಚತಂತ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಏನು ಅಟಲ್ ಟಿಂಕ್ರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರ್ರಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬರಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಳಿ ಬರೀರಿ 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 ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಸ್ ಬರೀರಿ ಬರೀ ಅದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್
ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಸಂಘಟಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಭೂಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಭೂಮಿನೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಹೌದು ರೀ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸೋದು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೇಣಿ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ರದ್ದು ಮಾಡೋದು ಅದು ಕೂಡ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಆಗಿತ್ತು ನೀವು ಸಿಂಧೂ ನದಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಕಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೇಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಒಕ್ಕಲತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಇತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೂಮಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು ಸವಾಲುಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೇ ಸೊ ಇವರು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಮೊದಲಿದ್ದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಉಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವನೇ ಒಡೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಭೂಮಿಗೆ ಹೌದು ರೀ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಕೃಷಿಕರು ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಕು ಅವ್ರು ಭೂಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾವಲಂಬಿನೇ ಇದ್ದ ರೈತ ಇವ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಓಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಂತ ಕರೆದ್ರು ಅವರು ಹೌದು ರೀ ಇವರನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಊರಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ನೀನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಪ ನೀ ಏನು ಮಾಡು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ರೈತರಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ನಂಗೆ ಕೊಡು ನಿನಗೆ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಂಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿನಗೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರು ನೋಡಿ ಜಮೀನ್ದಾರು ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ಜಮೀನ್ದಾರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಯಂ ಒಡೆತನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ನಂತರ ಅವ್ರ ಮಗ ಅವ್ರ ಮಗ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಜಮೀನ್ದಾರತ್ವ ಪಡ್ಕೊ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಜಮೀನ್ದಾರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಆಸೆ ಈಗ ಕಂಪ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳಿದರು ರೈತರ ರಕ್ತ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿರಿ ಇವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯಿತು ಯಾರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಭೂಮಿ ಕಬ್ಜ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಭೂಮಿ ಕಬ್ಜ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ರೈತನನ್ನು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗೇಣಿ ಮಾಡೋಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಶುದ್ಧ ಶುರುವಾಯಿತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಇದು ಮೂಲ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಇದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಈ ಜಮೀನ್ದಾರ ಏನಾದರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೈತ ಅವನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಾಳಾಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಸೊ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಇಂಥ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಾದಂಥ ವಿಷಯ ಅದು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಳುವವನೇ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಉಳುವವನೇ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ನಾಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಈ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇವರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇನೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರಿದ್ದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಂದರ್ಭ ಅದು ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್
ओके सो ऐ रिफॉम्स अंत अगेन सिम बे सेम इंट्रोडक्षन हिसारिकल ब्याक्रउंड नानद इंडस् वेदिक यूरोपियन रागमें अंतु आमले भू सुधारणे मीनिंग बरी भू हिड़ी भूमिय मेले रचनात्मक बदलवे जीत पद्धति गेणी पद्धति अंत अनिष्ट निवारण ना भू सुधारणे अंत करती अंतु कर्नाटक भू सुधारणे अंत बनी अरवे बरी देवराज अरसू प्रयत्न बरी मध्य ऐनमी अरे भूदान चलवी अंत नड़ीये केबी न भारत भूदान चलवी अंत ग्राम दान चलवी अंत विनोबा भा भावेवर आंध्र पोचंपल मदल शुरुआत स्वल्प हुड़क्री अल बरदू होस मसूद ऐन हेते अंत बरी अदले अदर ऐन लाभ ऐन अवंत वाट इस द इंपारटेंस आफ् दिस आक्ट अंत नहीं आक्ट इंपारटेन्स बरी अगर यार यार आसक्ति है सोलियनबूद अल हलर्बंध तेदायतु कृषिय वैज्ञानीकरण के कृषिय यंत्रोपकरण के अकूल कृषि जी डी पी के कड़मे आदायव को हत पर्सेंट अस्टे कर्नाटक भारत कर्नाटक जी डी पी हत पर्सेंट कॉन्ट्रिब्यूशन अग्रिकलर सो इतर को जास्ती आगते उद्योगवकाश जास्ती आगते अदर लाभगन अगेन सवालू अंत बंदा रईत भूमिया वड़तन कड़ेकान सण सण रैतर साल सुगे सकोतरली भूमाफिया बरतार दौड़ दौड़ कंपनी पालगत भूमि सो ऐन नम कृषि संस्कृति अदेत बीलते निम्गेनसते अदान बरी अदले सरकार प्रयत्न निम्ब सलह कोलूडी अर्थ आयतु अंत अंदकनी कर्नाटक भू सुधारणे ऐंड रिफॉम्स अंत करी क्लियर एलू Yes or no? Yes, madam. Yes. Next, you know, on sure particular agi hogi din na nili Bengaluru nali ganatajja nirvahane entheli samasya. Ya ke endre corona sandarbdali, e solid waste anuanta do dotta praman dali Bangalore nali generate aito. So adrinda kelvandu keregalu maya agi dave lake galu maya agi dave flood galu agta ide anuanta andu suddi ito. Ah hin nali nali e topic brbhoda de sadhete erthade. बंगूर घनताज्य निर्वहणे समस्या अंत सो नहीं अंतर्रे तुम तले के गूगल अंत बैंगलूर वेस्ट ऐन सालिड वेस्ट म्येजम्मेट अंत हो तेद्रे इनफार्मेशन तेते सो हा सो बैक्रउंड सेम घनताज्य अवंत पिसर मेले हे परणाम अंत ऐन इतिहास पूर्व दल आगेबूद मध्यकालीन इतिहास इन बहुत दुड समस्या आगे याक आधुनिक विधि विधान जनसंख्य कड़मे आधुनिक राष्ट्रेन सो हलवर वैज्ञानिक बेवण त्याज्यू कूड़ा हेच्चाता है जनसंख्य कूड़ा अतिया मालिन्दू कूड़ा हेच्चाता है कर्नाटक बंगलूर हो रही आमले मीनिंग कोट इस घन त्याज्य वाट इस सालिड वेस्ट अंत बंदा इवद्र टईस हेल्ता बरु ऐन टईप्स गृह त्याज्य अंत बरते कारखाने त्याज्य अंत बरते कॉर्पोरेशन त्याज्य अंत बरते हास्पिटल त्याज्य अंत बरते मैनिंग त्याज्य बरते करेक्ट आगे इतरे त्याज्य स्कूल आगेबूद होटेल आगेबूद एलिंद बरते हेल्ला कूड़ा द टईस आफ् सालिड वेस्ट ईन वेस्ट जनरेट आगते हे वेस्ट जनरेट आगते अड़ा हेल्ता बनी ूर अंत बंदा बैंगलूर याके अरे बिकॉज आफ् पॉप्युलेन वै बैंगलूर अंत बंदा अति हेच्च जनसंख्य है नोड़ी सुमार राज्य वोटि जनसंख्य है बट राज्य भौगोलिक वस्तीर्ण केवल वन पॉइंट फोर पर्सेंट मात्र ऐरिया जनसंख्य अस्टी वन सिक्स करेक्ट जनसंख्य वन सिक्स पर्सेंट कर्नाटक जनसंख्य बंगलूर बट भूमि जस्ट वन पॉइंट फोर पर्सेंट मात्र अगर यहाँ रेंज के प्रेशर अंत सो अंत सो बैंग बंगलूर यहाँ मूलद त्याज्य संग्रह आगते हैं सो अदर हेल्ता बंदा वो गृह त्याज्य अंत मन बल्क बरवंतुद कारखाने बिकॉज एला मेजर इंडस्ट्री बरवंतु बैंगलूर नहीं हेल्ता बनी पीण्य दासरहली ऐरिया यशवंतपुरी ऐरिया पर्टिक्युल हेल्बु 
ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕು ದೆನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟು ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಅದಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದಾಗಿಲ್ಲ ದೆನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಸ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ಗೆ ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಓಪನ್ ಡಂಪಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತೆರೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮು ಬಯೋ ರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಯೋ ರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕೊಳೆಸಿ ಅದನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನಂತರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಏನು ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಏನು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೌದ್ರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಕೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಚರಂಡಿಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ಲಡ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ಇಕಾನಮಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ದಂಧೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಫಿಯಾದವ್ರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕಚರಾ ಮಾಫಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಫಿಯಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಅವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಫೈನ್ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ಬರೆದು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಪ್ಪಂದ ಕೃಷಿ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಬಹುದೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅದರ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಹಳೆ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೌದ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಷನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೊರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಬರಬಹುದಾದ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಗೋಹತ್ಯಾ ನಿಷೇಧ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೋದ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಗೋಹತ್ಯಾ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕೌಸ್ ಲಾಟಿಂಗ್ ಬಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಗೋಹತ್ಯಾ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಮತ್ತು ಬರಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಬರ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಪಿ ಡಿ ಎಫನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನೆನ್ನೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನ್ ಗೋಹತ್ಯಾ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪಿ ಡಿ ಎಫನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಕಂಟ್ರಿ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ನೆವರ್ ಕಿಲ್ ನೀವ ನೆವರ್ ಕಿಲ್ ಎನಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾಕ್ಸಿಯಾನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವಂತ
ಅದಾದ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಗೋಹತ್ಯ ನಿಷೇಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಗೋಹತ್ಯ ನಿಷೇಧ ಅನ್ನೋದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ರಾಜನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವ ಗಾಂಧಿ ತತ್ವದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯ ನಿಷೇಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಂಥರ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಸೇಫ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಗೋಹತ್ಯ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಫಿಲಾಸಫಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಮಹಾಪ್ರಭು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದಯೇನೂ ಇರಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ವಿ ಶುಡ್ ಲವ್ ಎವ್ವೆರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವತಃ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿ ದಯ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಜೈನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮಹಾಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯ ರವರವ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂಥೇಳಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಹಿಂಸೆ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ತಿಬೇತಿಯನ್ ಧರ್ಮಗುರು ದಲಾಯಿ ಲಾಮ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದನ್ನೇ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಖುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರು ಅಂತಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದರ ಉದ್ದೇಶ ಮನುಷ್ಯನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇರುವಂಥ ಏಕೈಕ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಸುರ ಹಸುರರ ನಡುವೆ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ನಡೆದು ಆಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಕಾಮಧೇನು ಗೋಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೋಮಾತೆ ಅಥವಾ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಗ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗೋಮಾತೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಗೋಮಾತೆಯ ಕೊಂಬು ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಕೊಂಬು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಕೊಂಬು ಏನಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಕಲ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಮಧೋಯನುವಿನ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಗಳು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳಂತೆ ಸೊ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೋವನ್ನು ಮಾತೆ ಅಂತೇಳಿ ಪೂಜಿಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಷಿದ್ಧ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹಿಂದ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಸೊ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗೋ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು 
ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯುವ ಪಡೆಯನ್ನು ನಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಫೈನ್ ಸೊ ಗೋ ಹತ್ಯಾ ನಿಷೇಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಧನ್ ಏನು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆಗಲೇ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಬಲ ಜಾತಿಗಳವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದುಳಿದವರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಈಗ ಕುರುಬ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅದರ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋರಾಟಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೀಸಲಾತಿ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಬರೀರಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ನ ರಾಗಮನ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಂದರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತು ಹೌದಾ ಸೊ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಡು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೀಸಲಾತಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಒಂದು ಟೂ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಒಂಚೂರು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಂಟೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಯಾಕೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಸೊ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ ಹಾಂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಹದಿನೈದು ಉಪವಿಧಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇರೋರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಅಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಆಗ ವೈ ಸಬ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೀಸಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಯೋಜನಾ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಭಾಷೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು ರೂರಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಹೌದಲ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ರೂರಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್
ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟಾಪಿಕ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಸೊ ಏನು ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದ್ಯಾವುದು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಸಾರ ಮೊದವ್ರದ್ದು ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಎಸ್ ಅದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾ ಎಸ್ ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ಸಿರಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಕದ ತೀರ ಉತ್ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಆಯಿತು ಸೊ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೀಲಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರದ ನಿತಿ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೀಲಗಿರಿ ಲಂಗೂರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೀಲಗಿರಿ ಥಾರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಐದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಸಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನೋಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಬರೀತಾ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಅದಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎರಡು ಸಮಿತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಸಮಿತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಎರಡು ಕಮಿಟಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೇನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಭಾರತದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಸಿ ತಾಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಪ್ರಭಾವ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೀತಿರೋದು ಅತಿಯಾದ ನಗರೀಕರಣ ಅತಿಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಟೆ ಆಡುವುದು ಮನರಂಜನೆ ಉದ್ದೇಶ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಫೈನ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೇನು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಫೈನ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಎಫರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರ್ರಿ ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗ್ರಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸವಾಲುಗಳು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಹುತೇಕ
ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದು ಸವಾಲುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೀಸ್ನಲ್ ಋತುಕಾಲೀನ ನದಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನದಿಗಳು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನದಿ ವಿವಾದಗಳು ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಾವೇರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಂಡೋವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನದಿ ವಿವಾದದಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನಂತರ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಫೇಲ್ ಆದಂತರೆ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಲಮೂಲಗಳು ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನದಿಗಳ ಹೂಳು ತುಂಬುವಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಲ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವುಗಳು ಹೂಳನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ನಂತರ ಜಲಮೂಲಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಗೃಹ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನದಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ನಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸವಾಲುಗಳು ಅಂತ ನಂತರ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅದೇನು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ನಂತರ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಒಂದು ಸವಾಲು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನದಿಯ ನೀರು ಕೆರೆಯ ನೀರು ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫಾರ್ ಸೇಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಗಂಗೆ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಗಂಗೆ ಗಂಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಗಂಗೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಗಂಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನರೇಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ವರೋಜ್ಗಾರ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಅರವಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಭಾರತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಭಾರತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ವರೋಜ್ಗಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಗಂಗೆ ಯೋಜನೆ ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ
ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಸೊ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಬರೀತಾ ಅವರಬೇಕು ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಸತ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾತ್ರ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಬಟ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಜರ್ನಲಿಸಮನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರಿ ಹಳದಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರಲಿ ಬ್ಯಾಡಿರಲಿ ಪೇಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂದರೆ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ವಿಜೃಂಭಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು ಅಪರಾಧನ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೈಪ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ಸಮಾಜದ ವಿಘಟನೆಗೆ ಅದು ಜಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹಲವಾರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯುವಕರು ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅತಿಯಾದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತು ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಮನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದು ಕೇನ್ಸ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಆರ್ ಬಿ ಐನವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರೋದಂಥ ಮನಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಮನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಏ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಕಳಿಸಿ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಉದ್ರಿಸ್ತಾರ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಸ್ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಗುತ್ತ ಅವನ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕನ ಆರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರೆ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿದೆ ಅದರ ಉಲ್ಟಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನೋ ವಿಜೃಂಭಿಸೋದು ಏನೇನೋ ಹೀರೋ ಅನ್ನೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಲವಾರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೇನಾಗಿತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಡಿ ಡಿ ಒನ್ ಚಾನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ನ
ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರದ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಝಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತರ ಆಗಿರೋ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಇವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಕಾನಮಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೌದ್ರಿ ಸೊ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇದರಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೀರಿ ನಂತರ ಇದಕ್ಕಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಸವಾಲುಗಳಂತ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದನೇದ್ದು ಎರಡನೇದ್ದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ನರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹತ್ತು ಜನ ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ತಪ್ಪು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಇದೆ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಥರದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಹೇಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ನೀ ಹೆಂಗರ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಇನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾಡೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳಿದೆ ಎಥಿಕ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಎಥಿಕಲ್ ಸವಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸವಾಲಿದೆ ಸೊ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಡಾಡ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನನ್ನು ಸ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ this is on artificial intelligence then we'll move to the one more topic is karnataka public school concept ant hele government english medium shale revo nimage nenpidre kumaranna avaru rajyada mukhyamantrigala agiddaga kps an shuru madidru karnataka public schools ant hele heltivi andre ig hengide english medium anna madlikke primary education nalli permission illa alva athwa kannada medium ivella controversy nadita bantu adike ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಕೆ ಜಿ ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನವ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇವು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನೊಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಸಿ ಎಮ್ ಆಗಿದ್ದಾಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈನ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಏನೇನು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಬರಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಡವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನೊಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ನವ್ರ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲನೇದು ಈಗಿರುವಂಥ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಭಾಷೆ ಅವನತಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಸದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಮಾ
ಸೊ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿವಾದ ಬೆಳಗಾಮ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಬೆಳಗಾಮ್ ವಿವಾದದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಇದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗಿನ ಧಾರವಾಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಇದು ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಭಾಗ ಆಗಿತ್ತು ಐವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆದ್ವಿ ಅವರು ಅವರು ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಗಡಿ ವಿವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಹಾಜನ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಆಯೋಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನು ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿವಾದ ಇದು ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ವರ ಗೋದಾವರಿ ಮಿರ್ದಮ ಅಂಥೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿರುವಂತಹ ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೋಯೆಟ್ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವರೆಗೂ ಇದ್ವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ರಿ ಶಾತವಾಹನರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಸಿಕ್ ತನಕ ಶಾತವಾಹನರದ್ದು ಒಂದು ಹಬ್ಬಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಗಂಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಬ್ಬಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಸ್ತಾರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಇದೇನು ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಮದ್ರಾಸ್ ಸಾರಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಒಳಪಡತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರಾನಂತರ ಇವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ ಸೊ ಏನಂದರೆ ಗಡಿಭಾಗಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಹಜನ್ ಆಯೋಗ ನೇಮಕ ಆಯಿತು ಆ ಆಯೋಗ ಏನೇನು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳಿದ್ದವು ಅಂಥೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಅದಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಾದ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅದು ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಏನು ಗಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಲೀವ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ತುಂಬ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಮೇಲೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಮೇಲೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನೇ ಕೊಡಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕನ್ ಹಿನ್ನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಜಾಗತಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಂತರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅದರ ರಚನೆ ಅದರ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಯು ಎನ್ ಒ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಎನ್ ಒ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಮಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಎನ್ ಒ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಎನ್ ಒ ನೀವು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯು ಎನ್ ಒ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಇರೋದರಿಂದ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಸೊ ಅದರದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ರಿ ಬಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಫ್ ಯು ಎನ್ ಒ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಶ್ವತ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಪ್ರಭಾವ ಅಮೇರಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂಥರ ಏನಪ್ಪ ಅದ್ರದ್ದು ಶ್ರೀಮಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅದರ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚೀನಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಡೀತಿರುವಂಥ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಯೋ ವಾರ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸ್ಥಾ ನಮಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಯು ಎನ್ ಒ ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಂಪ್ನ ಕೊನೆ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಚೀನಾದವ್ರನ್ನೇ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು ಅವರು ಕ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಚೀನಾದವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ವಿವಾದಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ತಾಲಿಬಾನ್ನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸಫಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಬರೀಬೇಡ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯು ಎನ್ ಒ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯಾದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಏನಂತಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಅಪರಾಧಗಳ ತಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಇದಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಏನು ಅಂದರೆ ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಪದ್ಧತಿಯ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲಕ ಸೈನಿಕರ ಮೂಲಕ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಂದಿನ ಸೈನಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳೇ ಇಂದು ಆಧುನಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಆಧುನಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಭಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಕಿ ಪಡ
ಪೂರ್ವದಿಂದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಎರಡು ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ವರಾನೂ ಹೌದು ಶಾಪಾನೂ ಹೌದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೇನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಏಮ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಈ ಲಿಸ್ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೋ ತನಕ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಏನೇನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿಷಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಷಯ ಕೋಮುವಾದಂಥ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವಿಷಯಗಳು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ರೀ ಇವೆಷ್ಟೇ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರಬಹುದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಬರಬಹುದು ಪ್ರವಾಹಗಳ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಎತ್ತಬಹುದು ಅವರು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಇವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದರೂ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ನಾನು ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಎನ್ ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ನೀವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನನಗೆ ಎಸ್ ಐ ಆಗಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬಿಲೀವ್ ಮೀ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಹದಿನೇಳು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಂತರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅದು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಟಾಪಿಕ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ್ದೇನಿದೆ ಅದರದ್ದೊಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಫನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಎಸ್ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿ ಫೋರ್ ಬೇಡ ಸರ್ ನೀವು ಫೈವ್ ಅಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಅಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಫೈವ್ ಬರಬೇಕು ನೀವು ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಕಮ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಫೈವ್ ತನಕ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ನೀವಿಗೆ